ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பார்த்த சாரதி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு யூடியூபர் கூட நம்ம இன்டர்வியூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த யூடியூபர் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வரதராஜா அவருடைய சேனல் வந்து விஸ்டம் வைப்ஸ் விஸ்டம் வைப்ஸ் சேனல் கூட தான் நம்ம வந்து இன்டர்வியூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து சேட் மூலியமாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன் அவங்க வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இவரை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவருடைய சேனலில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய லைஃப் ஸ்டோரிஸ் பயோகிராஃபிஸ் கிரிக்கெட் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் பிக்கஸ்ட்டு செலிபிரிட்டிஸோடைய லைஃப் ஸ்டோரி பயோகிராஃபி இப்படிலாம் நிறைய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வீடியோக்களுக்கு மேலே வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ வரையும் அவருடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வந்து நெருங்கிருச்சுனே சொல்லலாம் இவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்னால தினம் தினம் ஒரு ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போது இன்டர்வியூ வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அது பார்த்த சாரதி கேட்டிருக்க முதல் கேள்வி என்னென்னா ஹவு Why you have come to YouTube? யூடியூப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதாவது யூடியூபுக்கு எதுக்காக நீங்க வந்தீங்க இல்லைன்னா எப்படி வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு பேசுறதும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் பேசுறதுக்கு உண்டான எந்த மேடையா இருந்தாலும் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்து நான் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் பேச்சு போட்டிகள்ல நிறைய கலந்துகிட்டு இருக்கேன் இங்கிலீஷ் பேச்சு போட்டிகளாகட்டும் சரி ஹிந்தி பேச்சு போட்டிகளாகட்டும் சரி கலந்துகிட்டு நிறைய பிரைசஸ் எல்லாம் வின் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டுமே இல்லாம நான் வேலைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு உண்டான பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயம் எனக்குறீங்க <laughs> முடிவெடுத்தேன் <laughs> கம் வாட்மே இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ஆசை வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது எதுக்காக நம்மளே வந்து ஒரு ரீசன் கொடுத்து தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ஏன் அந்த யூடியூப் சேனலை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வந்து என்னுடைய மனசுக்கு வந்துச்சு அன்னைக்கு வந்து எனக்கு நூத்தி ரெண்டு டிகிரி ஃபீவர் கிட்டத்தட்ட த்ரோட் எல்லாம் பயங்கர இன்ஃபெக்டட் ஆயிருந்தது என்னால் பேச முடியாத ஒரு நிலைமையில தான் இருந்தேன் பயங்கரமான ஒரு கோல்டு இருந்தது பட் இன்னைக்கு பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேகம் ஒரு வெறி உண்டாச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது தான் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் ஸோ நான் யூடியூபுக்கு வந்ததுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னன்னா என்னுடைய பேச்சு திறமை அதாவது என்னுடைய பேஷன் எனக்கு பேசுறது அப்படின்றது ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்டான விஷயங்களை பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மக்கள் கிட்ட சேர்க்கணும் அப்படின்றதும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் நான் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது முடிவு பண்ணேன் அவர் ரெண்டாவது கேட்டிருக்க கேள்வி என்னன்னா What is your inspiration and motivation for your YouTube channel? I have told you that I have a lot of videos. I have told you that I have a lot of inspiration. 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 I have a lot of மதன் <laughs> சொல்லலாம் <laughs> என்ன <laughs> <laughs> 
பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கணும் பாசிட்டிவான விஷயங்களில் மட்டுமே தான் ஒரு பர்சன் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணிப்பேன் நீங்கள் எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்காத ஆட்கள் எல்லாம் இல்லையா நீங்கள் நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்லாம் கேட்கலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நெகட்டிவாக பதில் சொல்கிறாங்க இல்லை நெகட்டிவாக கேள்விகள் கேட்குறாங்க இல்லை நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது அவங்க வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஹை எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் நல்லா ரீச் ஆகலை அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அந்த கோபத்தை என் மேலே காட்டுவாங்க பட் நத்திங் டு ஒரி அது அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் பட் என்னோட சுச்சுவேஷனில் நான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னா நான் தான் எனக்கு மோட்டிவேஷன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூடியூபர்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸான யூடியூபர்ஸும் இருக்காங்க வளர்ந்து வரும் யூடியூபர்ஸும் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருடைய லைஃபுமே நான் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துப்பேன் பிகாஸ் கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்றது வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு விஷயத்த நான் மதன் குறிக்கிட்டு இருந்து கற்றுக்கிறேன் மூணாவது கேள்வி என்னன்னா ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் இன் யூர் யூடியூப் கெரியர் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னா நான் ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்லணும் நூற்றி ஐம்பது வீடியோ போட்டேங்க ஃபர்ஸ்ட் நூற்றி ஐம்பது வீடியோ ஒருத்தரும் கூட பார்க்கவே இல்லை நான் வந்து ஆக்சுவலாக அப்போ ஒரு நாள் ஐடி வச்சுருந்தேன் எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக நான் என்ன பண்ணனேன்னா அந்த நூற்றி ஐம்பது வீடியோவுக்கு நாலு ஐடியில் மாறி மாறி நானே வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நானே போய் பார்ப்பேன் நானே வந்து லைக் பண்ணுவேன் முடிஞ்சால் ஒரு சில ஐடியில் நானே வந்து கமெண்ட்டும் பண்ணுவேன் ஆனால் தெரியாத மாதிரி இந்த மாதிரி வந்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நூற்றி ஐம்பது வீடியோ கழிச்சு நூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது வீடியோவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன தவிர்த்து ஒரு பர்சன் வந்து லைக் போட்டிருந்தார் அதாவது டெய்லியும் ஒரு ஒரு வீடியோவுக்கு நாலு லைக் வரும் பட் ஆனால் அன்றைக்கு வந்து அஞ்சு லைக் வந்தது அன்றைக்கு தான் எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் உண்டாச்சு ஏன்னா அது வரைக்கும் நான் போராடிக்கிட்டு இருந்தது என்னென்னா நான் வந்து விட்டுட்டு போயிடலாமோ அப்படின்ற மென்டாலிட்டியில் இருந்தேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட யோசிச்சு பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பது நாள் தொடர்ந்து வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கும்போது ஒரு லைக்கும் கூட வரலைன்னா யாருக்குமே நான் பேசுறது பிடிக்கல அப்படின்றது கண்டிப்பா <laughs> ஒருத்தம் <laughs> ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஆரம்பித்தோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் நூற்றம்பது வீடியோ போட்டிருந்தேன் இது வரைக்குமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வீடியோஸ்க்கு மேலே போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்படி போட்டுட்டு இருக்கும்போது நிறையா பேர் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு நிறைய வியூஸ் போகலை உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் ஒன்றும் உங்களுடைய வீடியோஸ் வெளியே விடலை அப்படின்றதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது என்னமோ உண்மை தான் நம்ம என்ன தான் முட்டி மோதினாலுமே ஒரு சில நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டைம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் அந்த டைம் வர வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் யூடியூப் சேனல் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்களா இல்லைனா நீங்கள் ஆரம்பிச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லோரும் பண்ணுற மெயினான தப்பு என்னென்னா எடுத்த உடனே அவங்க வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க எடுத்த உடனே அவங்களுடைய வீடியோஸ் வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துட்டு பயங்கரமாக ஷேர் பண்ணி உங்களை வந்து பெரியால் ஆக்குவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி திங்கிங் உங்களுடைய மனசில் இருந்தால் தயவு செய்து டெலிட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பயங்கரமான ஒரு ஏமாற்றத்தை எல்லாம் இந்த யூடியூப்பில் சந்திக்கணும் இது வந்து என்னோட பயணத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டது நான் யோசித்த விஷயம் என்னென்னா என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் என்னுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஷேருங்க கிடையாதுங்க அவங்க ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறதும் கூட கிடையாது அதை விட என்னை பற்றி அசிங்கமாக பின்னாடி பேச ஆரம்பித்தாங்க இது எல்லாம் கடந்து வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து ஒரு குரோத்தை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரே நாளில் வந்து எனக்கு இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் வரணும் எல்லாமே நடக்கும் பட் ஆனால் அது நடக்கிறதுக்கு ஒரு சில டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இந்த சேனல் ஆரம்பிச்சிருந்தேனா வேறு லெவலில் நான் குரோ ஆகிருக்கலாம் பட் ஆனால் அஞ்சு வருஷம் கழித்து நான் இந்த சேனல் ஆரம்பித்ததுனால என்னுடைய குரோத் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் பட் கம்பார்ட்மே நான் நினச்ச இடத்துக்கு என்னால் குரோ பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஒரு விஷயம் எல்லா யூடியூபர்ஸும் பண்ணணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்றத வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு வாரத்தில் வந்து மூணு வீடியோ தான் போடுவேன் அப்படின்னு நினைச்ச
சொல்லுவாங்க யூடியூப்ல வந்து சம்பாதிக்கலாம் இது வந்து ஒரு மீடியம் தான் பட் ஆனா காசுக்காக யூடியூப்ல வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா டிமோட்டிவேட் ஆயிடுவீங்க யூடியூப் வந்து உங்களுக்கு பேஷனா இருந்தா மட்டுமே தான் நீங்க வந்து யூடியூப் உள்ள ஒரு சேனல் வந்து ஓபன் பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா யூடியூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே நீங்க வந்து கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கவும் முடியாது லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கவும் முடியாது இனிஷியலா இது வரைக்குமே நம்ம போட்டிருக்கோம் இது வரைக்கும் ஒரு பேமெண்ட் கூட எடுக்கல கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி ஐம்பது வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் யூடியூப்ல வந்து இப்போதைய நிலைமைக்கு அஞ்சு லட்சம் வியூஸ் பண்ணாலே முப்பது டாலர் தான் கொடுக்குறாங்க ஸோ இனிஷியலா நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்ச உடனே எவ்வளோ வியூஸ் போகும் ரொம்ப கம்மியான வியூஸ் தானே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்கு ஸோ நீங்க டிமோட்டிவேட்டடா ஆகாம உங்களுடைய வேலையில மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் நீங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு ரீச் ஆவீங்க அப்படின்றதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இது வந்து என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் ஷேர் பண்றது லாஸ்டா ஒரு கேட்டிருக்க கேள்வி What is your vision, goal in YouTube? அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் என்னுடைய கோல் என்னைக்கு அந்த டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நான் ரீச் பண்ணணும் அன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல் வந்து வேற லெவலில் இருக்கும் அப்படின்றதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இது வந்து என்னுடைய விஷன் நான் இன்னைக்கே டூ மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ண மாதிரி தான் நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து எனக்கு டூ மில்லியன் கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு டூ மில்லியன் ஹார்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குன்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்னுடைய பயணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து திட்டுறாங்க நிறைய பேர் வந்து நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணுவாங்க பட் இது எல்லாம் வந்து <laughs> பேலன்ஸ் வந்து உங்களுடைய கையில் தான் இருக்கு வேற என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னுடைய சேனலில் வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ வீடியோ பண்ணதுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ மூலயமா நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் பதிவிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பார்த்த சாரதி பாய் செஸ்